యూట్యూబ్ చూస్తున్న వీక్షకులకు నమస్కారం నేడు చాలామందిలో కాళ్ళ పాదాల పగుల సమస్య అనేది తీవ్రంగా ఉండటం వల్ల నడవలేక చాలా అవస్థకు గురవుతున్నారు ఈ సమస్యకు నేడు చిన్న పెద్ద అనేది తేడా లేకుండా అందరూ ఈ సమస్యతో బాధపడటం అనేది చూస్తున్నాం మడివల ప్రాంతాల్లో పగులు అనేటివి ఎక్కువగా ఉండటం వల్ల నడవడం అనేది చాలా ఇబ్బందికరంగా మారుతుంటుంది చెప్పులు కానీ షూ కానీ లేకుండా అసలే నడవలేక ఇబ్బంది పడుతుంటారు నేడు ఈ సమస్య అనేది చాలామంది యువకుల్లో అలాగే పిల్లల్లో వృద్ధుల్లో కూడా ఈ సమస్యను నేడు చూస్తున్నాం ఇక ఇంతగా వేధిస్తున్నటువంటి ఇటువంటి సమస్యకు హోమియోపతి వైద్యంలో చాలా మంచి మందులు ఉంటాయి ఈ మందులను సకాలంలో వాడుకున్నట్లయితే ఈ పాదాల పగుల సమస్య నుండి త్వరగా బయటపడవచ్చును ముఖ్యంగా హోమియోపతి వైద్యంలో మందుల ఎంపిక అనేది వ్యక్తి యొక్క లక్షణాలు మరియు వ్యాధి యొక్క లక్షణాలు మరియు వ్యక్తి యొక్క అలవాట్లను దృష్టిలో ఉంచుకొని మందుల ఎంపిక అనేది చేసుకోవడం జరుగుతూ ఉంటుంది కాబట్టి ఈ సమస్య అనేది సమూలంగా నివారించబడుతుంది ముఖ్యమైన మందులలో మొదటగా పెట్రోలియం అనే మందును చూసినట్లయితే ఈ మడిమ పగులు అనేటివి తీవ్రంగా ఉంటాయి పగుల నుంచి కొన్ని సందర్భాల్లో రక్తం కూడా వస్తుంటుంది అలాగే పాదాల పగులు అనేటివి తీవ్రమైన దురద ఉంటుంది రాత్రి వేళల్లో నిద్ర పట్టక తీవ్రమైన ఇబ్బంది అనేది అనిపిస్తుంటుంది ఈ యొక్క కాళ్ళు మడిమ ప్రాంతం కూడా డ్రై అయినట్లుగా అనిపిస్తుంటుంది ఇలాంటి సందర్భంలో ఈ యొక్క పెట్రోలియం అనే మందును వాడుకోవడం వల్ల చాలా వరకు ప్రయోజనం ఉంటుంది అలాగే పైపూతగా కూడా ఈ పెట్రోలియం అనే ఐంటిమెంట్ను కూడా రాసుకోవడం చాలా మంచిది అలాగే మరి యొక్క మందు గ్రాఫైటిస్ ఈ యొక్క మడిమ యొక్క పగుల నుంచి కొన్ని సందర్భాల్లో ఇన్ఫెక్షన్స్ వల్ల చీము లాంటిది ఉత్పన్నమై వస్తున్నప్పుడు గ్రాఫైటిస్ అనే మందు చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుంది అలాగే వీరు మలబద్ధకంతో కూడా బాధపడుతుంటారు ఈ యొక్క గ్రాఫైటిస్ అనే మందును పైపూతగా కూడా వాడుకోవచ్చును పాదాల పగులు అనేటివి పెద్దగా ఉంటాయి ఆ యొక్క క్రాక్స్ నుండి కొన్ని సందర్భంలో నీరులాగా కూడా వస్తుంటుంది ఇలాంటి సందర్భంలో ఈ యొక్క గ్రాఫైటిస్ అనే మందును వాడుకున్నట్లయితే చాలా వరకు ప్రయోజనం ఉంటుంది అలాగే మరి యొక్క మందు ఆర్సనిక్ ఆల్బమ్ ఆ యొక్క పగులు అనేటివి తీవ్రంగా మంట పెడుతూ కొన్ని సందర్భాల్లో దురద అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది ముఖ్యంగా ఈ దురద అనేది మిట్ట మధ్యాహ్నం కానీ లేదా మధ్యరాత్రి కానీ ఎక్కువగా ఉంటుంది వీరు తేలికగా ఆందోళన చెందుతుంటారు ఏదైనా ఒక వస్తువు ఒక క్రమమైన పద్ధతిలో ఉండాలని కోరుకుంటూ ఉంటారు ఇలాంటి లక్షణాలు ఉండి ఈ యొక్క కాళ్ళ పగుల సమస్యతో బాధపడుతున్నప్పుడు ఈ యొక్క ఆశ్రయక ఆల్బమ్ అనే మందును వాడుకొని ప్రయోజనాన్ని పొందవచ్చును అలాగే మరి యొక్క అతి ముఖ్యమైన మందు సెపియా ముఖ్యంగా మహిళలు ఈ సమస్యతో ఎక్కువగా బాధపడుతుంటారు కాబట్టి ఈ సెపియా అనే మందు చాలా బాగా వీరికి పనిచేస్తుంటుంది ఎక్కువసేపు నీళ్ళలోనే ఉండి బట్టలు వాష్ చేయడం కానీ లేదా ఇతర పనులు ఎక్కువసేపు వాటర్లోనే ఉండి చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది కాబట్టి సాధారణంగా ఎక్కువ మంది మహిళల్లో ఈ సమస్యను చూస్తుంటాం కాబట్టి ఎక్కువసేపు నీళ్ళల్లో నానడం వల్ల లేదా సర్ఫ్ నీళ్ళు ఎక్కువగా తాకడం వల్ల వచ్చే ఈ యొక్క పాదాల పగుల సమస్యకు సెపి అనే మందు చాలా బాగా పనిచేస్తుంటుంది ఈ పగులు అనేటివి ఎక్కువగా దురదగా ఉండి అలాగే మంట కూడా వస్తుంటుంది ఇలా పగుళ్ళు తీవ్రంగా ఉన్న సందర్భంలో సెపి అనే మందు చాలా బాగా పనిచేస్తుంటుంది ముఖ్యంగా గృహిణులలో వచ్చే ఈ యొక్క పాదాల పగుల సమస్యకు మాత్రం ఈ మందు చెప్పుకోదగ్గది ఇలాంటి లక్షణాలు ఉన్నప్పుడు ఈ మందు వాడుకొని చాలా ప్రయోజనాన్ని పొందవచ్చును ఇలా చాలా రకాల మందులు హోమియోపతి వైద్యంలో ఉంటాయి ఏదైతే మందును ఎంపిక చేసుకుంటామో ఆ మందును రెండు వందల పొటెన్సీలో వారంలో ఒకరోజు ఉదయం ఒక డోసు సాయంత్రం ఒక డోసు చొప్పున సుమారు మూడు నుండి ఐదు వారాల పాటు వాడినట్లయితే ఈ యొక్క మడవ ప్రాంతంలో వచ్చే పగుల సమస్య నుండి త్వరగా నివారణ పొందవచ్చును ఒకవేళ సమస్య తగ్గకుండా ఇబ్బందిగా మారుతున్నప్పుడు దగ్గరలో ఉన్న డాక్టర్ సలహా మేరకు ఈ మందులను కనుక వాడుకున్నట్లయితే ఈ యొక్క సమస్యను త్వరగా నివారించుకోవచ్చును అలాగే మందులతో పాటు ఇంతకుముందు చెప్పినట్టుగా కొన్ని చిన్నపాటి జాగ్రత్తలు తీసుకుంటూ 
ఈ యొక్క హోమి మందిరాన్ని కనుక వాడుకున్నట్లయితే ఈ సమస్యను రాకుండా చూసుకోవచ్చును మరి ఒక ఆరోగ్య సమస్య గురించి వచ్చే ఎపిసోడ్లో తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం నమస్కారం